。安仁身为人类最后的希望，却被曾经最好的兄弟陷害，将他丢在了魔族的领地，活活等死。也是在这一刻，他才明白，那些曾经自己拼死保护的人背叛了他。正当他万念俱灰，准备接受这个现实时，魔王却向他抛来了橄榄枝。从那以后，他便加入了魔族，并凭借着自己出众的能力，很快就成了魔王身边最信任的天才。而为了向那些背叛自己的人复仇，他还组建了一支十二人的魔族军团，并以压倒性的实力向着人类世界开始讨伐。可就在一次与勇士的战斗过程中，德文因为大意身受重伤，并且还留下了严重的后遗症。现在的他只要稍微有一点压力，就会疯狂咳血。于是这天，他便向魔王递上了自己的辞职信。结果魔王听后突然猛地一拍桌，阴沉着脸问他是不是真的想要离开。这股压迫感让德文一度认为自己肯定完了。可没想到下一秒，魔王竟直接抱住了他的大腿，并委屈巴巴地表示自己只是随便说说的。德文还以为是自己听错了，于是一副无所谓的样子问道：“你是不是真的要除掉我？”可没想到魔王听后大吃一惊，连忙一把抓住懵逼。的德温问他是不是因为最近没派你去前线，所以导致不能打架开始手痒，结果因为太用力，直接把德温的鼻血都摇了出来。而后在主治医生给他检查身体时，魔王还一直忐忑不安的在他身边晃悠。但其实德温并没有什么大碍，只是那场战斗留下的后遗症而已。而魔王听后顿时就不高兴了，警告医生尽快找出治疗德温生病的方法，如果失败了的话，就马上将他丢去人类世界喂狗。随后他大手一挥，懵逼的德温就被主治医生一把抓住，十分生硬的躺在了担架上。几个人就这么手忙脚乱的将他推到了房间内。而直到医生走后，德文才慢慢坐了起来。其实这并不是那场战斗所留下的后遗症，他从出生起身体就极其脆弱，一有压力就会晕倒。但如果让其他人发现自己是天生体弱的话，不仅会遭到这群疯子们的嘲笑，甚至还可能会沦为他们的新玩具。所以德文现在心里想的就是，魔王能尽快同意他的辞职，然后自己再逃出魔界，找个没人的地方躲起来。可没想到，此时的魔王在看完他的辞职信后，竟召开了一场全体军师们的会议，并且还是以德文为主题的。这还是德文第一次见到其他军团的团长，可他刚。坐下就发现事情并没有那么简单，别的团长都是喝红酒，而自己杯子里的却是葡萄汁，这很明显的差别对待让他有点不爽。但魔王却告诉他，先不要生气，因为这场会议是因为你而开的，并且不让你喝酒是有原因的。说完便让手下开始报道情况。原来是十二军团镇守的村庄出了状况，不仅一半的建筑都被魔兽所践踏，就连十二军团的军长都在这场事故中遇难，而导致魔物数量急剧增长的原因，全是因为地上那具已经死去的勇士尸体。听到这里，全场突然都安静了下来。而德文听完也是一阵头疼，因为这很明显就是把锅甩到自己身上，于是连忙向一旁的魔王开始使眼色，结果魔王压根就没懂他的意思，直接笑着告诉大家不用担心，灵军团会去支援的。说完便向德文投来了期待的目光。此时的德文已经气到浑身颤抖，连忙表示自己的身体现在还没有完全恢复。结果另一个师长却直接站了出来，表示如果是别人的话可能会找个理由拒绝，但林师长一定是压抑着自己非常想去的欲望，并率先冷静的判断了自己的身体状况。而魔王一听这话，瞬间也坐不住了，直接跟其。其他团长站起了队，看着现在的这个氛围，德温最后只能硬着头皮接下了这个烂摊子。但他其实就是想借机逃跑，结果刚准备完行李就被魔王发现了。魔王还以为他是有点迫不及待，于是直接让德温现在就开始出发。可马车刚刚行驶到一半，无数只魔物就出现在了他们面前，嗜酒如命，像个疯子，发起酒疯来，竟拔刀对准了自己的部下。可不远处，一只魔兽径直向他扑来，一脚就将他镶进了墙里。但这也让德温瞬间清醒了一点，明白了面前的魔兽才是真正的敌人，那就只能接受他的疯狂了。此时的德温。瞬间化身无情的机器，一刀就将魔兽劈成了两半，并且接下来的行为还越来越疯狂。看得一旁的手下们纷纷开始心生恐惧，因为他每次下手都不会留下完整的尸体，并且就算知道敌人已经身亡了，也不会停下手中挥舞的武器。而这些魔兽在感到恐惧的同时，最终也都死在了德温的刀下。可等他再一睁眼，竟然发现自己躺在了床上，身旁站着的是他的主治医生和部下，而医生则第一时间向他投来了仰慕的神情。原来是他听说德温一人就消灭了数量众多的魔物，并且整个军团还以零伤亡的情况完成了任务，但德温却完全没有一丁点的印象，只记得自己在马车上喝了一瓶82年的红。而此时又有三道身影走了进来，他们是十二军团的师长，全都是听说了他这次的壮举前来问候的。可此时的德温却耷拉着的脑袋，大声嚷嚷着让他们都出去。结果三人却只是呆愣愣的站在原地。德温也不知道这群家伙到底要干嘛，但看得出来其中两个师长有点畏惧他，于是他立刻阴沉着一副脸，笑着表示自己现在很不开心，如果等下盲目的使用暴力，那么对在场的任何一个人都不好。而他的这句话也瞬间起到了威慑作用。但下一秒，莉亚就化身成了小迷妹，因为德温的英雄事迹已经在魔王城内传疯了。几乎每个人都知道他除掉了一半以上的魔兽，这让德温瞬间有点不知所措。而这时，第三军团的师长也凑了上来，并想拜托德温一件事，那就是等他身体痊愈过后，两人来一场对练。第一军团师长却向他发起了对练邀请，因为他们都想亲眼目睹一下德温的实力。这就让德温有点头疼，因为他知道如果挨
后，两人再战也不迟。说完便离开了房间，表示自己要去训练。几人一脸惊讶的看着他，因为记得这段时间一直没有干劲，还多亏德温让他重拾了热情。可他这句话刚说完，德温就开始发起了高烧。本以为这样就能劝退其他军团的师长，可没想到第一师长却笑着告诉他，自己也非常期待与您的对练，吓得德温直接整个人瘫在了床上，直到晚上没人的时候才敢悄悄出门。他也不知道事情为什么会发展成这样，于是生气的一脚踢飞了地上的石头，结果直接砸在了几个小喽啰头上。但一见到是德温来了，几个小喽啰立刻恭敬的向他行礼，德温也没有怪罪他们，只是问几人这么晚了在这里干嘛。结果他们还没有开口，德温就看到了坐在地上的梦魇，瞬间明白了一定是在欺负他，因为梦魇在魔界是排在最底层的种族。而德温看着他坐在地上瑟瑟发抖的样子，心疼的伸出手想拉他一把，可梦魇却有点犹豫不决，因为他觉得自己不配受到别人的帮助。而德温见状，直接将他一把拉起，并告诉他不要贬低自己的身份，随后安抚的拍了拍他的后背。这还是梦魇第一次感受到这种亲切，于是，一脸妩媚的看着面前的德温，德温大人现在有时间吗？我很想好好报答一下你。身边最信任的二把手，却羸弱的连把最劣质的木剑都拿不动。可他的追随者却不计其数，甚至都把这一幕当成了是在训练。而德温也只好摆出一副高高在上的样子，告诫在场的学生们：只要坚持训练，迟早有一天会变得像自己这般强大。可这时，人群中一名刺客突然拿出长剑，二话不说就冲向了正在转身的德温。而此时的德温刚好一个踉跄，靠着木剑支撑身体躲过了这次袭击。反应过来的他瞬间一个肘击，刺客整个人哀嚎的瘫在了地上。可等德温目睹了男人的真面目后，才惊讶的发现这竟然是。是个人类，可魔王城中为什么会出现人类呢？而此时的刺客见行动失败，立刻起身就准备逃跑，却被德温举起手中的木剑，一击中击将他打晕在了地上，随后便摆出一副无所谓的样子，吩咐手下的人将刺客绑起来交给魔王。但其实他的手腕已经开始变形了，刚刚都是为了不丢脸才勉强拿起的木剑，并且这次出手几乎耗尽了他的全部精力，导致德温在床上躺了整整一天一夜。等他醒来时，发现魔王竟坐在了他的床边，并且还一脸严肃的让他跟自己走一趟。随后德温跟着他来到了魔界的地牢，一股。不好的预感瞬间涌上他的心头，结果抬头一看，发现昨天的那个刺客已经被折磨的不成人样，并且还用那种恨不得现在就杀了他的眼神一直瞪着他，这让德温瞬间有点不知所措。而魔王则非常细腻的来到刺客面前，问德温：“这家伙你不觉得眼熟吗？他可是和你一样属于人类中的英雄。不过让我觉得可笑的是，比起英雄的称号，这些人应该用勇士的残渣来形容，因为大部分勇士在与魔王的战斗中失败后，往往会选择自爆来使附近的魔王受到巨大的冲击，但也有一小部分勇士会以自己的生命为代价。”将力量以碎片的形式撒向大陆各处，而帝国则会将拥有力量碎片的人们聚集到一起。虽然表面上称他们为英雄，但实际上就是被派往魔界的勇士后补。而这类人一般没有了利用价值后，帝国就会毫不犹豫地将他抛弃。但德温的处境和他是一模一样的，于是便向魔王提出想单独和他聊一会，打断双腿囚禁在地牢中等待处死。而下令处死他的不是别人，正是自己曾经出生入死的好兄弟。在魔王走后不久，男人心底的愤怒终于忍不住了，大骂德温这个叛徒成为了帝国的英雄后，竟然投靠了敌对的。魔界，而德温听后直接哈哈大笑，嘲笑男人只是一个愚昧的弃子。可男人根本不相信他说的话，德温也没跟他做过多的解释，让他自己好好想一想。帝国明明知道我来魔界的理由和目的，可为什么要派你来这么危险的地方除掉我呢？说完就头也不回的离开了地牢。只是让德温觉得好笑的是，这家伙的忠诚心还真是薄弱，白白在这种不值得的事情上浪费时间。而魔王见他一种如释重负的样子，便笑着问他打算如何处置这家伙。德温为了自己的身份不被暴露，只好表示除掉他会更好。魔王也赞同他的做法，只是还想拜托德温一件事。现在处于最前线的义军长传来了紧急支援邀请，因为这次不是区区英雄候补，而是有真英雄参展。其实魔王的意思很简单，真英雄一般的魔族根本不是他的对手，并且他想德温应该也很好奇。皇帝这次的目的到底是为了什么？说完就转身离开了地牢，根本没给他拒绝的机会。而当天晚上，德温就开始出发了。临走时，十一军长送给了他一条项链，这条项链被施了防御魔法，至少能拦住一次会当场丧命的攻击。这个举动瞬间让德温想到了曾经的战友，当初的他并没有干掉勇士，更没有用身体承受勇士的自爆，而只是勇士的同僚。因为这次即将面对的是被评为史上最强的魔王，所以不能保证大家都能活着回来，但需要一个人为这次战争的结果报告给帝国。于是便让德温担任了这个角色。可他在原地等了好长一段时间，始终没看到自己的好兄弟回来，放心不下的他便来到了前线，想着远处观望一下应该是没问题的。结果就看到了让他一生难忘的场景，自己最好的兄弟和伙伴们都倒在了血泊中。这时，魔王看着没任何反抗能力的勇者，决定给他一个说遗言的机会。勇者微微一笑，直接震碎体内的能量自爆。劳埃德看到勇者即将自爆，心里想着要快点跑，把这里的情况汇报给皇帝。就在此时，一个魔族站在劳埃德身后，不由分说的。就向劳埃德发起了袭击，一名魔族跳到劳埃德身后，并一拳
，重重的砸了下来。老艾德快速的跳到旁边，该死，这魔族是什么时候出现的？一言不发就搞偷袭。老艾德心知这样下去肯定要交代在这里，立刻掏出缠在腰间的短剑，冲向正在挥舞的魔族。老艾德凭借了得的身法，三下两除二的就跑到魔族的屁屁下方，并用力利用魔族的屁屁一跃到魔族的上方，快很准的往对方脖子刺去。劳埃德的这一击也只是把对方的表皮层刺穿。劳埃德心想：完犊子了，该怎么办？就在此时，悬崖边上发生剧烈爆炸，劳埃德也往下坠落。在坠落的过程中，劳埃德紧紧地抓住魔族，而魔族身躯太过于庞大，加剧了坠落的过程。只见一声巨大轰鸣，待烟尘缓缓散去，魔族看着眼前的人类，竟然干掉了他们的七军长。劳埃德没想到自己还活着，而劳埃德也反应了过来。自己不仅掉落在魔族的正中心，甚至还在一群魔族的眼前，把他们的七军长干掉了。而前方不远的就是魔王，他那副表情是要随时干掉我一样。劳埃德，你怎么在这里？明知我要自爆，你还过来！劳埃德跑向了勇者，一脸的愧疚。勇者很无奈的停止了自爆，他是有多希望劳埃德能活下去。劳埃德是那样的善良。勇者在停止自爆的同时，尝试把自身的力量转移给劳埃德。魔王也发现异常，这个光芒和之前的完全不一样。勇者怎么可能把力量转移别人？你是有多愚蠢？放弃了自爆，试图将力量转移到我的身上。而这时，劳埃德那脆弱的身体，在魔界重力的影响下，自然的咳血。他这一幕，在魔族的人看来，这个人类把自爆的勇者干掉了，而且在咳血。他用自己的身体承受住了勇者的力量，怎么可能安然无恙？劳埃德自嘲的笑了笑，有什么关系？反正等会都要死了。魔王觉得他很有趣。这个环境下还能笑得出来？人类，你叫什么？劳埃德。随后，魔王向劳埃德抛出了橄榄枝。劳埃德表面镇定的答应了，心里却是慌的一批。没想到自己竟是以这样的情况活了下来。也就从那天开始，自己就被魔族误会的越来越深，越传越离谱。而这时，劳埃德也来到魔族交界线。一军长带着大量的卫兵在此恭候劳埃德。在简单的见面后，劳埃德露出了自嘲的笑容，自己真的没有一点选择的余地。一军长也看出了劳埃德对战争的渴望。他是魔界最强的军团长，也是最可怕的劳埃德。副官艾恩正在小心翼翼地替劳埃德缠上绷带，看着劳埃德那期待的眼神，他就知道劳埃德大人肯定很期待新英雄的出现。艾恩也很期待英雄被踩在脚下的那一刻。顺带一提的是，这个绷带是魔界的特殊绷带，只要不受到巨大的伤害，就能修复完好，具有保湿、美容、美肤的效果。劳埃德打着观察军营，顺带看看七军长的尸体，实则是想拖延时间。他很怕，真的很怕。只想找个角落躲起来。魔族的士兵看到劳埃德那一刻，小脸通红，恨不得和劳埃德贴贴。一军长看到这一幕，劳埃德大人的到来，果真让我军的士气到达了顶峰。而在树上的刺客，想不到卡卡西大人的猜测是真的。魔界是真的有一名强大莫测的军团长，看他一副死人木乃伊样，怎么都不像有强大的力量。当即，刺客掏出了一枚放在屁眼淬炼了几十年的老毒针，向着劳埃德刺了过来。劳埃德走着走着，一个不小心被石头绊倒。老毒针也没能如愿，一击未能命中的刺客急忙离开原地。魔族士兵还以为劳埃德要放大招，劳埃德表示吃饱了有点撑，拉伸下对身体更好。劳埃德心想，这魔界真危险，走着走着都能摔倒，还是赶紧回去再说。刺客很惊讶，这家伙竟然没会报有刺客，难不成他想让部下偷偷的把我干掉？刚回到房间的劳埃德就看着艾恩，一手拿着杯子，一手拿着红酒，这家伙竟然背着我偷偷喝酒。艾恩，关于新英雄卡卡西的资料，你了解多少？艾恩表示，劳埃德大人真的很抱歉，我只知道新英雄是个男人，在屋檐下的刺客，心想不立刻把我干掉，还说起了卡卡西大人的消息，难不成他知道了？我是卡卡西大人派来刺杀他的。艾恩，你可知错？对于敌人的资料一问三不知，更是在军营喝酒，可是杀头之罪。艾恩急忙表示，劳埃德大人，你误会我了，这瓶酒是拿出来给你喝的，这样吗？原谅你了，还不赶紧倒酒？奶奶的，终于喝上了心心念念的葡萄酒了。就在此时，身旁发出一响，刺客用鼻腔淬炼几十年的老毒丸，已悄悄地扔进红酒杯。刺客心想：这傻帽，这下还毒不死。就在劳埃德准备喝下去的瞬间，劳埃德停下手中的动作，杯子往旁边一扔。这里怎么都是虫子？在劳埃德喝下酒的那一瞬间，第二个人格把手中的杯子扔了出去，吓得副官艾恩连忙给劳埃德满上。就在此时，刚刚掉落的酒杯。把地板腐蚀的咯咯响，艾恩连忙把劳埃德手中的杯子打碎。看着地板内腐蚀的声音，确定了红酒有剧毒。而屋顶破开的洞，恰恰证明了有刺客悄然无声地潜入了这里，并神不知鬼不觉地在酒中下了毒。军营也开启了紧急集合。一军长很震惊，竟然有刺客潜入军营，刺杀的还是军团长劳埃德。要不是副官艾恩发现的及时，恐怕就被人类的刺客得逞了。劳埃德一想到后果，就全身头皮发麻。
。这魔界真的是危机四伏，不仅生活没保障，就连帝国军都是自己为眼中钉、肉中刺，要赶紧摆脱军团长这个职位才行。人还得是狗的韭菜活得长啊！面对艾恩的愧疚，劳埃德表示没什么。这都不是你的错，表面的功夫还是要做足。毕竟这个刺客能躲过艾恩的感知，那就证明了对方的实力远比艾恩强多了。而且因为那个刺客，就连酒都浪费了。而在进去的那一刻，红酒是没有开启的，也就证明了是杯子有毒。为此，劳埃德决定再来一瓶红酒压压惊。而在深山老林逃窜的刺客，也清楚的明白。魔族的军团长是有多强大？对方不仅没有干掉自己，甚至戏弄自己。看来密探的情报，传闻魔王和军团长有断袖之癖，这个消息是八九不离十了。他的确是一个非常危险的人。为此，刺客回到人类大本营，立刻向卡卡西大人汇报了魔族军团长的一切信息。卡卡西也明白，刺客的实力仅在英雄之下，可刺客一副被吓破胆的模样，让卡卡西一脸的慎重，决定把战略防线退回帝国。对方若是敢追来，一一击杀就是。若是对方不追来，自己也落得清闲。就在此时，卫兵一脸慌张地跑进来，喊道：“卡卡西大人，魔王军已经打了过来。”喝完红酒的劳埃德呈现疯癫状态下的他，对着人类的卫兵就开启了惨无人道的单方面虐杀。劳埃德正玩得开心，一道剑气的出现，强如神体的劳埃德也无法阻挡卡卡西的攻击。卡卡西也确认了刺客的情报无误，自己蓄力了十年的剑气，竟也只能让魔族的军团长轻微的咳血。殊不知，这一切多亏了十一军长莉莉。送给劳埃德的新型魔法水晶项链，能抵挡一次致命的攻击。而远在魔王城的十一军长感应到项链的破碎，意识到大事不妙，劳埃德大人肯定有危险，不顾手下的阻拦，愤怒地赶往前线支援。那里可是有他心心念念的劳埃德大人。卡卡西的出现，让残余的帝国士兵看到了新生的希望。然而，劳埃德很快便把士兵的希望覆灭，慢悠悠地走到卡卡西面前，说道。你的眼神很像我的一位朋友，他是真的傻，为了我情愿牺牲自己，临死也不忘向帝国效忠。还有，你这一身盔甲真不错，就让我试试你的盔甲有多少防御。下一刻，劳埃德就突刺到卡卡西眼前，卡卡西仅凭身体本能躲避，根本就无法看清劳埃德的动作。劳埃德的速度之快，简直超越卡卡西的认知，卡卡西只能使用气来判断劳埃德的动作。在两人的一番激烈碰撞下，战斗了仅仅三十秒，卡卡西就判断出了对方的速度虽快。力量却很小，总结就是短小快，只要自己用绝对的力量，奶鸡就能干掉眼前的军团长。然而下一秒，劳埃德就掏出了另一把短剑，另一脚把卡卡西踹开，借力拉开距离，二人也是打了个五五开。卡卡西很震惊，对方果然在隐藏实力。劳埃德看到对方的实力如此的强，再打下去自己绝对完犊子，便表示夜深了，今天到此为止。卡卡西认为战争还未结束，是你们魔族率先侵犯警戒线的。劳埃德表示，在七军长被你们干掉的那一刻，战争已经结束了，你们退回人类帝国边界即可。卡卡西听到对方说自己干掉了七军长，可是自己情报上明明干掉的是十一军长，难不成密探的情报有误？有着强迫症的卡卡西答应了撤回帝国的边界上。待弄清情报的真实性，再决定是否进攻还是防守。一军长觉得就这样撤退很可惜，现在正是我军士气高昂时刻。劳埃德大人肯定是没玩够，才让对方撤退休养生息。然而，踉踉跄跄的劳埃德走到一军长面前，就直直的倒下了。这时，一军长才明白，在与勇者的对抗中，劳埃德还未完全恢复，竟然扛着重伤之躯，还能击退对方的英雄，为魔族的士兵带来不可估量的士气加持。本以为劳埃德是魔王带回来的宠物，谁曾想。他竟为了魔族付出了如此多的贡献。魔王得知劳埃德旧伤复发，第一时间就把劳埃德接回魔王城。看着劳埃德一脸的憔悴，魔王倍感心痛。劳埃德表示想了解新英雄最新资料。魔王打趣道：“那正好，二军长刚拿回了新英雄的资料。”劳埃德的脑海浮现了二军长的身影，浑身就不由自主的打冷战。二军长这家伙每次都拿一堆女装来让自己试穿，还美名其曰的说魔王大人好这一口。魔王拍了拍劳埃德的肩膀：“埃德，你别担心。”我给二军长一大堆情报处理，没个几年估计也出不了房间门。在此之前，你先好好休息一会。不多时，魔王就带着一叠新英雄的情报，让劳埃德先了解下情况。劳埃德正仔细看着新英雄的情报，一声温柔的萝莉声，劳埃德大人，劳埃德的主人格上线，一脸懵逼，自己怎么回到魔王城？莉莉看到劳埃德完好无损，双眸的眼泪哗啦啦流。劳埃德看着恐怖无比的十一军长，抱着自己，还说什么自己完好无损，自己明明在军营喝下一瓶红酒，该死。自己喝酒又断片了，莉莉撒娇的表示：“劳埃德大人，你知道吗？我感应到送给你的项链破碎，就第一时间前往前线寻找你的身影。在得知劳埃德大人回到魔王城，就第一时间返回，直至看到你平安无事。在前线也听说了你的英勇事迹，凭借一员击退人类的新英雄，更是逼迫人类帝国的士兵退出魔族的领地。劳埃德大人，你真的好帅。”
，真想永远的抱着劳埃德大人。劳埃德听着十一军长的陈述，也明白了，若不是凭借十一军长送的项链，自己可就死在前线了。当劳埃德看到情报的那一刻，心中即是惊喜又是害怕。曾经那个让自己苦苦哀求的哥哥，竟然也成为了新英雄。心情大为失落的劳埃德，板着一副脸向十一军长离去。副官一脸慌张的看着丽丽，表示劳埃德大人真的很恐怖，招呼都不打一声就离去。我们是不是应该保持距离更安全点？下一秒，丽丽就露出一脸花痴样。劳埃德大人是那么的帅气，不管劳埃德大人干什么，只要是劳埃德就行。这一刻，副官只想赶紧跑路，离开这种混乱的职场。在房间的劳埃德揣测狗皇帝到底想干什么，明明答应了他的条件，还让自己的哥哥攻打魔族，自己一时也总是断断续续的。现在唯一接得上记忆的就是看到情报的那一刻，魔王示意自己该回人类的世界，让自己收集帝国有用情报，并在自己的身体打上定位魔法。这样一来，在魔阶自己是间谍。回到帝国还是间谍？那么我到底是什么？他们博弈的棋子吗？就在此时，副官一脸紧张地问劳埃德大人：“是否现在就出发人类世界？”艾恩看着劳埃德，一脸的不舍。在来之前，魔王大人问自己是否要当九军长，统领一军。艾恩犹豫了很久。若是自己当上了九军长，那么就不能再保护劳埃德大人了，也无法时时刻刻跟在劳埃德大人的身边。为此，艾恩拒绝高升。在看见劳埃德大人的这一刻，也更加坚定了自己的念头。劳埃德看见艾恩愣在原地，就让艾恩赶紧准备去人类世界的粮食。在临行之前，劳埃德特地让艾恩好好照顾自己。劳埃德是真的怕艾恩这个精神小伙，扛不住压力和魔王辞去副官的位置。劳埃德表示自己这次回人类世界，会带回一堆零食给你。艾恩也是被劳埃德话语感动了。有哪个军长会这么关心下面的人？在劳埃德不在的日子里，艾恩决定要更加的努力。等劳埃德大人归来的那一天，以全新的样貌出现在劳埃德大人面前。当劳埃德走到门外的那一刻，卫兵严阵以待，大声质问劳埃德：“你是想死吗？竟敢擅闯伯爵府！”劳埃德淡淡道：“回个家而已，也不用这么欢迎自己吧。”当劳埃德踏入家门口的那一刻。整个伯爵府的下人都恭敬地迎接劳埃德，劳埃德也是麻木了，又搞这么大阵仗。管家贝尔很感动，伯爵大人能回到家，看到伯爵大人安然无恙的回来。不过，伯爵大人脸上的伤是怎么回事？就在管家心疼劳埃德那一刻，劳埃德拿开了管家手。我都这么大了，能有什么事？管家也笑着打趣道：“您如今是一位优秀的伯爵大人了。”并细心地问劳埃德：“这一路上奔波劳累，需要先休息一下吗？”劳埃德表示：“等会就要去拜见皇帝。”相对于休息这件事，劳埃德更想搞清楚的是，哥哥卡卡西到底是什么情况。而在另一边，公爵卢卡斯得知了劳埃德回到伯爵府，问卡卡西对弟弟劳埃德的态度。卡卡西表示已委托刺客工会。公爵冷笑了一下：“要是委托刺客这件事暴露，被抓到把柄的话，皇帝怪罪下来怎么办？”小林，你说说看。是的，公爵大人，如果是伯爵大人的行踪透露给反叛军的话，我想反叛军会很乐意的除掉伯爵大人。卡卡西，你该知道怎么做了吧？卡卡西表示现在就去联系反叛军。卢卡斯也很好奇，被皇帝认定的英雄，他的实力到底有多强？两名女仆小脸通红的，看到伯爵大人身穿一袭白衣，要是身上多点装饰品，会不会更突出伯爵大人的美貌呢？要是嘴里再含上一支玫瑰花，这样的话，真的要疯了！劳埃德一脸的恍惚，瞬间就完成了洗澡和装扮。不过眼前的女仆的眼神好奇怪，居然纠结自己穿什么，反正都是白色的制服，有什么好纠结的？劳埃德在离开之际，向管家表示衷心的感谢，在自己离开的时间里，把府邸的一切管理的有条不紊。管家听到伯爵大人这样说，表示这是自己的分内之事，就是年纪大，身体浑身刺痛，有点力不从心，时不时的半夜一人独守空房，睡不着，打算这次等伯爵大人回家，就和伯爵大人商量一下辞职的事。劳埃德亚麻呆住了，管家贝尔毕业于帝国管理系的精英生，不管。是人力、物力、行政资源的管理都是万能的。最重要的是，管家不用发工资，经常还补贴府邸上的开支。为此，劳埃德好言相劝管家贝尔要不要好好的考虑下。这时，管家贝尔表示开玩笑的，好久没见伯爵大人了，就想看看伯爵大人惊慌失措的模样。这是我一把年纪唯一的乐趣。劳埃德怒从心中来，气也无处可发。临行之际，劳埃德也只是带了几个护卫。在马车上的劳埃德一想到魔王和皇帝这两个恐怖的存在，心里就一阵嘀咕。现任皇帝哥斯拉，他的上位可不是受命于先皇。曾经身为108王子的他，将自己的107位哥哥和姐姐们全部亲手除掉。当时王子公主们的血液染红了王宫的每一块土地，浑身是血的哥斯拉亲自戴上王冠。即使过了十年的现在，那一幕也是家喻户晓。哥斯拉在成立王国的那一刻，把王国变更为帝国，以帝国的名义向周边王国发布侵略，战争也由此开始了。自己也是在这一刻发生转折。长达十年的战争，自己不是在战斗，就是被迫战斗，导致记忆也断断续续的。在这场战争
，而我在战争中立了大功，成为了名誉伯爵。在劳埃德想到魔界的那一刻，马车剧烈的晃动，就看见护卫和敌人在交手，敌人手臂上缠绕的标识，这是反叛军。若是再不出手，护卫可能就抵挡不住了。就在此时，一名刺客向着劳埃德突袭而来，抓着劳埃德的脖子。皇帝的狗，我终于找到你了！劳埃德看着眼前的反叛军，眼中露出一丝怜悯。皇帝为了扩张领土，吞噬了数十个国家，而失去国家的人类被愤怒遮蔽了双眼，自发的汇聚在一起，也就形成了眼前的反叛军。反叛军宛如过街老鼠，只能干些不痛不痒、恶心皇帝的事。可是这个反叛军怎么找上了自己，还说自己是英雄？什么英雄？劳埃德急忙表示自己是劳埃德，不是你口中的英雄。反叛军心中可是真气啊！我就是眼瞎了也不会找错人，而且就你这个模样。就在此时，劳埃德掏出短剑突刺了过去。反叛军一脸不屑地看着劳埃德，就这样。你这样就是英雄，果然传闻都是假的。什么劳埃德堪比勇者，不过是狗皇帝推出台面的货色，要怪就怪狗皇帝去吧。就在此时，一只穿云箭击中了反叛军的斧子，斧子也被击落掉在地上。反叛军背后传来音效声，看来今天能玩得很开心呀。他们就是让人闻风丧胆的恶魔骑士团，诞生于帝国混乱时代，由劳埃德所创造的恶魔骑士团。他们拥有和劳埃德第二个人格一样的特性，唯一不同的是，这个恶魔军团是由第二人格所主导的。他们最喜爱的就是残忍，哪里有刺激就在哪里。反叛军这时心中也打起了退堂鼓，抓紧把眼前的劳埃德干掉，就离开这个危险的地方。就在这时，反叛军发现自己的手臂皮开肉绽，急忙把劳埃德甩开，一眼不可置信地看着自己的胳膊，伤痕都能见到骨头了。而劳埃德走到反叛军身前，很可惜，就差那么一点，一点就能让你的胳膊碎掉，真的很可惜。我会尽快的让你成为一件艺术品。随着噗呲一声，恶魔军团也恢复了理智。劳埃德缓缓的走下马车，这个程度好像还差一点什么。对了，这里差一点，还有这里，让它变得更完美一点。对，就是这样。恶魔军团也被队长那无比绝伦的操作吸引了。我们的艺术品是不是还差点？就在此时，恶魔军团发现身后的侍卫，吓得侍卫两眼茫然。劳埃德也被他们的动静吸引了过来。这是还有敌人吗？让他们也变成一件艺术品吧。不多时，马车也到了皇帝的宫殿。守卫一脸的震惊，这辆马车上竟然沾满了血迹。从马车下来一位浑身是血的白衣男子，急忙拦下对方，表示这里是皇宫，没有皇帝召见不得入内。劳埃德露出友好的表情：“你们不知道我是谁吗？”侍卫这时才认出劳埃德，急忙表示皇帝早已在宴会厅等待多时了。来到宴会厅，劳埃德就看到那个。让自己又恨又爱的好哥哥，在自己最无助、最痛苦的时候，向着至亲的人求救，而最亲的那个人竟然还对自己出手。当劳埃德踏入宴会厅的那一刻，整个宴会厅鸦雀无声，不敢相信那个人竟然回来了。劳埃德在卡卡西身边走过，感受到了碎片的气息，看来哥哥是真的掌握了碎片的力量，成为了帝国的新英雄。周围的王公贵族看到劳埃德一身的血迹，也证实了劳埃德是吸血鬼伯爵的谣言。公爵卢卡斯也暗叹。看来传闻劳埃德堪比勇者多少有点真实。皇帝饶有兴趣地看着劳埃德，劳埃德，我最爱的臣子，我们换个地方好好聊一聊。皇帝坐在沙发上看着劳埃德，心中窃喜。劳埃德在战争中是多年的先锋将军，更是与勇者是同伴，还安顿了勇者的身体。最重要的是，劳埃德这家伙败给了魔王，不仅没被魔王丢给魔物作为口粮，还成功了打入对方的内部。皇帝关心地问劳埃德：“找到解除诅咒的方法了吗？”劳埃德表示没事的。皇帝该不是以为？自己身上的定位魔法是让自己身体变得极其脆弱的诅咒吧？下一刻，皇帝表示：“劳埃德，你该回魔界了，那里才是你该发展的地方。”劳埃德也是亚麻呆住了，自己刚从魔界回来，又要回魔界，当即质问皇帝：“你派刺客来魔王城刺杀我，是想表达什么意思吗？”他只是英雄厚薄而已。皇帝不以为意地打趣道：“那家伙不过是个废物，他活着只会玷污英雄这个名字。你不也是多亏了那个废物？”在魔界的地位才变得更加稳固了吗？军团长劳埃德，你说是吗？我勒个擦！劳埃德当即表示魔王给的太多了，真的没法拒绝。皇帝表示我这是赞美词。劳埃德，你要想想，魔界可是从未有人类打入过他们的内部，这是个不可多得的机会，你可要好好的把握。下一秒，第二人格出现，质问皇帝为何让卡卡西登上英雄之位，他可是我家除我之外唯一的幸存者，不对，是唯一一个在我手里活下来的人。从小体弱多病的劳埃德，因为白色的头发和红色的眼睛，父母就把劳埃德关在府邸里。面对仆人的窃窃私语，说劳埃德有可能不是家主大人的孩子，有可能是吸血鬼的后代，劳埃德就常常幻想自己能有一双黑色的眼睛、绿色的头发，这样就不会被区别对待了。极度缺乏安全感的劳埃德，看着全家的合照，心中才会有一丝的温暖。而他唯一的乐趣。
，就是跟在哥哥卡卡西的身后，那种安全又幸福的感觉。面对严厉的父亲，母亲总是想把劳埃德留在家，只要劳埃德能健康的长大，比什么都重要。相对比优秀的哥哥，劳埃德的存在就差远了。为此，父亲决定在这次皇帝的宴会上带劳埃德过去，希望劳埃德能为家族增加名望。而父亲对哥哥的态度。永远都是语气亲和，眼神中闪烁出希望，这也加剧了劳埃德心中的自卑。在成年以后的劳埃德，做出无法挽救的事情，埋下深深的伏笔。而在皇帝的宴会上，拥有一袭白色的头发、红宝石一样的双眸，很快吸引了几名熊孩子。刚开始，天真的劳埃德。还以为自己交到了朋友，童年总是无忌的。可是有些熊孩子就是恶魔，从一开始的冷嘲热讽，到后面的各种问候，年幼的劳埃德也只能愤怒，举起娇小的拳头回击，质问熊孩子什么都不懂，就瞎说。回应劳埃德的只有冰冷的拳头。弱小的劳埃德被摁在地上，一拳一拳的打在他的脸上。无力的劳埃德只能任由对方嘲笑他是怪物。而这时，在附近的卡卡西发现了弟弟被人揍，急忙跑前来看弟弟受伤严重。而他受伤被揍的事情，在府邸传得沸沸扬扬。家族从未出现如此弱的后代。相对于母亲的悲伤，劳埃德更注重父亲脸上的表情。看来父亲是更加讨厌我了。就在此时，卡卡西握住了劳埃德的手。劳埃德还以为哥哥是想要自己打起精神努力，谁曾想，哥哥让劳埃德别在意，没有人会对你抱有期待。自打那之后，劳埃德就被父亲关在房间里，不准踏出房间一步。看到窗外的父亲、母亲、哥哥，有说有笑的表情下，仿佛自己是个局外人。这样的局面一直到了少年时期的劳埃德，唯一每天来看着自己的只有一名仆人，提醒劳埃德到饭点该吃饭。可能唯一的乐趣就是和哥哥下围棋的时刻，也只有在这一刻，劳埃德才能知道父亲、母亲的信息。哥哥总是说父亲、母亲很忙，明知是一个善意的谎言，劳埃德也不敢揭穿。明明母亲总是在深夜的时候偷偷站在我的床前，无所谓了，反正自己是个可有可无的人。就在此时，门口走进两名官差，卡卡西愤怒地站起身，正想质问对方是何人。皇帝有令，塑造劳埃德前往前线战场。少年时期的劳埃德被军官拉着就往外拽，卡卡西急忙拦下对方。军官甩开了卡卡西的手，你们家向皇室递交了正式文件，我们也只是奉命行事，具体情况问你们的父母。就这样，劳埃德一脸的惊慌，在得知父母要送自己上战场的那一刻，劳埃德心中的那个天就塌了下来。父母明明知道自己身体很差，上战场的话肯定会死的，哥哥为什么不阻止父亲母亲？劳埃德回头的那一刻，冰冷的大门宛如一把锋利冰冷的尖刀，深深刺进了劳埃德的心脏，让劳埃德明白了自己是一个不配得到爱的人。原来大家都想渴望自己能早点消失。在抵达战场的第一天，劳埃德拿着手中的宝剑，沉重的宝剑让劳埃德呼吸都困难。然而，军营里面的人面对劳埃德到来，很是不解地讨论了起来。劳埃德可是一名高高在上的贵族，为何会被安排在第一线？看他那副弱不禁风的身体，肯定第一天就在战场上丧失生命。劳埃德听到会丧命二字，心中下定决心，一定要活下去。日复一日的战争，曾经的一位位战友倒在劳埃德身旁，令曾经胆小懦弱的劳埃德每天都活在水深火热中，直到……那个他出现了，从此战场就诞生了一位杀神。每一个出现在他眼前的人，都会成为一副冰冷的尸体。麻木的战场让劳埃德格外的思念家，多年的战争让劳埃德对家的思念逐渐淡去。看着别人家中寄来的信，每一个人眼中都流露出幸福的泪光，而自己千等万等。只等来了一份最前线指挥官任命通知书。这一刻，劳埃德下定决心，要让那个曾经的家也变成地狱。劳埃德回到了曾经的那个家，亲手杀掉了那个让自己陷入地狱生活的父亲。看着地上悲伤的母亲，毫不犹豫地挥动手中的匕首，送母亲也离开了这个世上。劳埃德此刻心中极开心又痛苦。可是为什么会痛苦？就在此时，卡卡西打开了门。劳埃德满脸泪光，愧疚地看着地上的父亲母亲：“哥，帮帮我，我很痛苦。帮你，谁来帮你？”下一刻，劳埃德攻向卡卡西，卡卡西连忙抵挡。你从始至终就是一个旁观者，什么都做不了。在主人格的视角里，是多么想让卡卡西干掉自己。只要自己能下地狱，这一切的痛苦都能消失。体力透支的劳埃德，终究还是缓缓地倒下。就在卡卡西举起武器要干掉劳埃德的这一刻，一声伯爵大人让在聚会上的劳埃德回过神，原来是恶魔军团的团长莱纳到了。劳埃德看着眼前的卡卡西，哥哥那绿色的眼睛，黑色的头发，是自己一辈子都无法拥有的。这时，卡卡西忍不住开口道：“在魔界，我碰到了传说中的军团长。”对方的出现，让魔界的士气带来不可估量的加持。这不由得让我想起了你，卡卡西是故意试探我的吗？难不成他知道了军团长就是我，我就是军团长？听着卡卡西说什么，如果我在他们军的话，也许我军的士气不比对方差。这时，劳埃德忍不住笑了起来，什么鬼？是要我去练习影分身吗？我亲爱的哥哥，我可不是你。
，这样大可不必。塔卡西看着劳埃德那冷漠的眼神，果然还是和以前一样的冷漠，对所有事情都极度无情。欲言又止的劳埃德转身就看着桌上琳琅满目的点心，拿起一大盒布丁就吃了起来。这久违的味道，上一次吃还是在15年前的时候。塔卡西的这家伙真的是总是打扰自己。就在这美妙的时刻，还问自己讨伐怪物有没有受伤？就算受伤，自己也不会在他的面前表现出来。劳埃德并不想搭理卡卡西，自顾自地吃起了布丁。就在此时，公爵卢卡斯出现在面前，卡卡西赶紧鞠躬行礼。卢卡斯向劳埃德伸出虚伪之手，劳埃德默不作声，缓缓地转过头去，自己先把嘴里的布丁咽下去再说。他这一举动让宴会厅的名流贵族诧异，劳埃德只不过是区区的名誉伯爵。竟敢用这样的态度对待帝国唯一的公爵，不愧是冷血无情的劳埃德。劳埃德的高冷让卢卡斯想立刻刀了劳埃德。卢卡斯的眼神已经很好的说明了一切。就在此时，皇太子出来打破现场的尴尬，并上前在劳埃德身旁说道：“别怕，有我。”面对眼前的皇太子，卢卡斯也不得不低头。卢卡斯这家伙一直徘徊在劳埃德身边，难不成想欲行不轨？劳埃德只能由我守护。突然，身后出现一人，用力的抱着劳埃德。劳埃德大人终于回来了。这一次我会把你牢牢地握在身边。众人也发现了这一幕，看着满地的鲜血，也是一脸的懵逼。劳埃德心里苦，明明都要吞下的布丁，竟然被公主一个重击吐了出来。莱纳赶紧把劳埃德的嘴捂住，别说话了，等下就穿帮了。属下很明白大人的心情，吵闹的声音吸引了皇帝的注意。皇帝身边是帝国的第一位英雄修苦，公主此刻也是很自责。如果自己刚当小点力，也许不会发生这样的事。众人也是很好奇，劳埃德也是英雄，会因为被公主撞一下就吐血吗？皇帝在旁解释，在来皇宫的路上，他遭到了袭击，想必是内脏受到了内伤，加上太过疲劳所致。劳埃德还想解释一下，这是布丁。皇帝便开口让劳埃德先行回家，他身上可是背负了魔王的诅咒，就算宫一来了也做不了什么。劳埃德也只能硬着台阶了。后面被人发现是布丁也没关系了。突然，一股眩晕感传来，一个踉跄，一人紧紧抓住劳埃德。劳埃德看去，正想说谢谢。就当场愣在原地，急忙甩开卡卡西的手。劳埃德一脸的嫌弃，为什么卡卡西总要露出一脸关心自己的模样？自己在战场上无数次生死边缘的挣扎，为什么现在才来关心自己？当初被映照上前线的那一刻，为什么不阻止？皇帝轻轻地拍了下劳埃德的肩膀，一脸的关心，让劳埃德赶紧回去休息。看来大家都很讨厌自己，已经开始下逐客令了。自己就不该来的。卢卡斯瞥了一眼卡卡西，露出一副耐人寻味的表情。卢卡斯试探地问卡卡西：“你的弟弟在你的宴会上捣乱，为何不当场发难，一举把他做掉？”卡卡西表示不想把事情搞大。卢卡斯的眼神露出一丝怜悯。当初卡卡西向自己寻求庇护的时候，刚丧失父亲母亲，又深受弟弟劳埃德的迫害。当时卢卡斯问卡卡西为何会找上自己，卡卡西低头轻声道：“我是为了保护。”当初卢卡斯还诧异卡卡西的保护是什么，在见识过劳埃德那个疯子后，也明白了卡卡西确实需要自己保护。既然卡卡西成为了我的忠犬，我怎么可能让你受一丁点委屈？刚回到伯爵府的劳埃德。隔着老远就闻到了一股烧焦的味道，就看见前院聚着一群人，四周燃起了火焰。他们是在我家门口开派对吗？当劳埃德看到是恶魔军团的人后，有点怀疑自己的眼睛，当即质问道：“混蛋，你们怎么在我家门口玩这么重口味的东西？”恶魔军团的人还想狡辩下，劳埃德的手中突然多出了一枚炸弹，这光滑的触感。好像之前没吞下去的布丁，莱纳在旁急忙说道：“大人，这是炸弹！”吓得劳埃德随手往前一扔，在炸弹落地的一瞬间，一个巨大的火球绽放。劳埃德感叹：“恶魔军团的玩具越来越高级了呀！下次他们还要玩什么？”就在此时，炸弹爆炸的地方，一名男子站起来说道：“不愧是堪比勇者的存在，仅凭感知就把炸弹原路扔回来。”劳埃德众人也在庆幸，炸弹炸的不是自己。待看清男子手臂的标识是反叛军后，恶魔军团的人更兴奋了。仿佛这是大人给他们的暗示，以后一定要学大人这样玩。”劳埃德生气地说道，“你们怎么在这里？明明把你们规划到洛夫地骑士团去了，该不会你们在骑士团玩得太嗨，被赶出来了吧？”恶魔军团的人黏着劳埃德，“大人，我们生是你的人，死是你的魂，你怎么能说这么伤人心的话？”生气的莱纳当场就教训起了他们。劳埃德摸着小鹿乱撞的胸口，赶紧离开这里。劳埃德此刻也是后怕不已，反叛军不仅在路上伏击我。还想把我的家都抄了？试问自己也没干过什么伤天害理的事。就在此时，劳埃德注意到了，竟然还有一名幸存的反叛军，看着对方一瘸一拐的模样，正想让对方离开，突然之间，管家从天而降，宛如现场最亮的一道光，三下两除二的就把反叛军制服。管家心想，大人肯定被我这英勇的身姿所折服。看着大人一脸的诧异，管家心里很满足。劳埃德也是很惊讶，平时看上去要死要活的管家，下起手来也这么狠。管
，让大人先回去休息。而此刻，反叛军咬牙切齿地看着劳埃德离去的身影，深知要扳倒暴君哥斯拉，第一步就要除掉三大爪牙之一的劳埃德，其次就是第一英雄修库，还有运筹帷幄的宰相阿凡达。恶魔军团的人听到反叛军的人说劳埃德是皇帝的狗，暴怒的恶魔军一刀就把反叛军打了。管家看着失去生命气息的反叛军，思索之下该如何和善良的大人对撞。劳埃德本以为回到伯爵府就能享受生活，可是自己面前一堆的资料是什么鬼？做不完，根本就做不完。管家此刻就如同一名老师一般，时不时过来看下劳埃德，再看过管家那温柔的那一幕，劳埃德的字典里从此就没有拒绝二字，而且。恶魔军团和伯爵府邸的骑士团每天不是在吵架就是骂街，就恶魔军那一副欠揍的模样，不用说都知道是谁在挑事了。这一连串的压力让劳埃德只想摆烂，而且管家叨叨絮絮的说个不停，一会夸赞皇帝英明，一会又夸赞恶魔军团是不可多得的人才。劳埃德听到管家夸赞恶魔军团，想想也是，恶魔军确实是不可多得的人才。可是这么多资料，还是原来家族领地的资料。劳埃德就在疑惑，皇帝是把家族的领地归还给自己了吗？管家在旁补充道。在大人参加完宴会后，皇帝就把原家族的领地完全规划到你的名下。劳埃德完全懵了，这皇帝不讲语德。当初明明谈好让我当一名边界的名誉伯爵，边界的名誉伯爵实权和侯爵差不多，而且家族领地对于自己来说就是鸡肋，也是自己最厌恶的地方。看来真的要找皇帝好好谈一谈才行。就在此时，门外就传来侍卫汇报，皇太子和将军大人来访。而在大厅的皇太子和修库看着劳埃德一家的全家照，事实证明劳埃德是一个珍惜家庭的人。而这时，侍卫来到大厅，带皇太子前往书房。皇太子面带喜色的想着，等会该怎么开口。在来之前，妹妹阿莱一脸不悦的表情，让皇太子这个哥哥惊慌失措。虽然距离公主抱的事情已经过了七天，但阿莱觉得这么久的心血都浪费了，而且自己用的还是美人计。那一幕自己明明模拟了上万次，谁曾想强如神体的劳埃德会被弱女子一个公主抱抱的吐出血。对于这件事，阿莱很愧疚，正打算把劳埃德叫来皇宫，还是到他伯爵府邸上给他道歉更好。皇太子很坚定拒绝了妹妹的想法，这是弄不好会传出丑闻，而且妹妹你根本就不爱劳埃德。阿莱表示，我亲爱的哥哥，为了皇室，我也是可以做到喜欢他的。只要哥哥的地位更为稳固，阿莱情愿成为人们眼中愚蠢的皇女。只要阿莱和劳埃德有了婚姻之时，那么就不怕哥哥皇位继承的问题，给贵族们创造可以挑事的借口。而且只要我成为伯爵府夫人，那么就能把伯爵府掌握在我的手里，对以后成为皇帝的哥哥助一臂之力。对此。皇太子还是让妹妹想放弃就放弃，不要勉强自己。可是妹妹竟让我打探她在劳埃德心中的形象。而此刻，大将军站在皇太子身旁，皇太子也在思考。劳埃德一脸的慌，这两个家伙怎么同时出现在这里？皇太子看着劳埃德，解释了在前往伯爵府的路上碰到将军大人完全是巧合。劳埃德看到了修库的眼神，感觉到了厌恶、仇恨的气息。而这时，皇太子表示，此次前来是为了上次宴会厅上妹妹阿莱对伯爵大人的失礼行为道歉。劳埃德表示，区区小事大可不必。皇太子眼见气氛烘托到位了，说道：“这次过来有一件事需要拜托你。”这句话让劳埃德紧张到了极点。下一秒，劳埃德就收到皇太子的好友邀请。劳埃德怀疑皇太子是不是有什么大病，为了一点小事特意跑过来，看着皇太子那娇羞的模样，一度让劳埃德产生了怀疑。而旁边的将军大人是什么鬼？要是自己不答应的话，真的要拔刀了。劳埃德浑身颤抖。说道：“能和皇太子做朋友是臣的荣幸。”皇太子得到了劳埃德的肯定，回答也是露出了阳光的笑容。劳埃德也是口是心非的说道：“今天是这辈子最开心的一天。”皇太子也感受到了劳埃德的心意，并表示劳埃德以后去皇宫要一起练比翼双飞剑，然后喝下茶谈谈心。临走时，皇太子抚摸着劳埃德的小手，让劳埃德常来皇宫，他会期待和劳埃德的每一次见面。客厅中，劳埃德和修库二人愣在原地，劳埃德心想该说点什么比较好。就在此时，修库说出了此行的目的。皇帝想要一周前被抓住的反叛军，其目的是要掌握反叛军的根据地，并且斩草除根。当然，皇帝还说了，如果伯爵大人拒绝的话，也不是不行，就问我的刀答应不答应。劳埃德沉默的在前面待路。不多时，劳埃德便让人把反叛军交了出来。修库看着眼前的反叛军，一脸的疑惑，质问劳埃德当时被抓住的有三人，其中一个被炸弹炸死，那么另外一人是如何丧命的？请你好好回答我。修库看着劳埃德，不自觉地回忆到当年的战争。那时的修库很诧异，明明是一名贵族，却被送到前线送死。这不仅的让修库特别关注，那时的修库还心疼劳埃德，他的眼中充满了脆弱，神情早已无一丝神采。突然之间，劳埃德宛如换了一个人，那一双眼充满了冷漠邪恶，就像地狱出来的恶鬼。也就是说，这孩子拥有分裂型人格。每每想到这，修库就不仅后背发凉。而这时，劳埃德冷漠地
果然这条疯狗就没稳定过。皇帝为何会把这么危险的因素放在身边？到底是为了什么？回过神来的劳埃德就看见管家站在身边，管家上前说道：“伯爵大人，前线怪物横行，派恶魔军团去边境讨伐怪如何？”劳埃德一想到疯狂的恶魔军，就想也不想答应了。还吩咐管家现在就让恶魔军出发。恍惚之中，劳埃德看到了莱纳。什么鬼？怎么自己来到了边境？看着在前方兴致高昂的莱纳，劳埃德很疑惑地问恶魔军：“自己怎么会在这里？”恶魔军表示：“这么有趣的活动，我们相信队长肯定有兴趣的。”队长在伯爵府整天无聊地呆坐着也不是个事。太久没见，血队长也会郁闷的。劳埃德心想：别扯了，好不好？自己明明要拒绝到底的，可是那家伙竟然抱着我的腿就开始撒娇。口口声声说大家是一家人，背地里带着我去干杀人放火的事，就连管家都劝自己出门散散心。四肢发达的恶魔君还被管家的深情所感动，自己就该带着他们看看消失的管家。可是他们又怎么知道？在此之前，管家和我商量了一件事，这次出远门就是为了引出潜伏在伯爵府的老鼠。如果在此之前，劳埃德还有点担心，见识过那天管家的神来之脚后，突然之间有点心疼起潜伏在府里的老鼠了。不过这也好，总比自己每天都担心刺客会突然出现，把自己干掉来的实在。就在这时，恶魔君侃侃而谈：“队长不是一个人只身出入魔界吗？还在魔界拳打魔王，脚踢魔族君吗？”劳埃德只想知道是哪个小可爱一天到晚瞎传我的故事。就在此时，恶魔君前方出现一群魔物，一般人碰到魔物可能会胆弱逃跑，可是这是恶魔君啊！看见魔物就跟前面有钱捡一个样。劳埃德突然的有点怀念在魔界的日子了。虽然一个小小花匠也能养食人花，但这一点也不影响在魔界的美好，仿佛那才是正常的生活。就在此时，莱纳深呼了一口气，劳埃德一脸的愧疚。若不是当初自己和皇帝要求，想必以莱纳的能力，早就能统领一个军团了吧？而这时，莱纳好奇的问劳埃德：“伯爵大人这次加入战斗吗？”劳埃德表示：“先让部下们散散心吧，毕竟他们也压抑了这么久。”在激烈的战斗中，恶魔军还为了魔物差点互相攻击，更有恶魔军一边砍魔物，一边喊队长来啊，一起快活。劳埃德连忙摆了摆手，莱纳在一旁尴尬的捂着头。就在此时，一个破空的声音吸引了劳埃德的注意，在劳埃德回头的那一刹那间，一支冷箭精准的射中劳埃德。在劳埃德中箭的那一刻，城墙上的守卫军才发现了这一幕，是不是帝国堪比勇者的伯爵大人吗？他们怎么和那伙人较量了起来？战争才结束不久，看样子这位伯爵大人受伤不轻啊。等等，这样一来，只要诬陷恶魔军对我们发起突袭，我们王国未必不能向帝国那位索要高价赔偿。劳埃德看着草丛内的刺客，特别是手握弓箭的射手，深深勾引到劳埃德的兴趣，吩咐恶魔军要把射手生擒活剥了。莱纳劝劳埃德先处理伤口，劳埃德二话不说，直接把箭头折断，并吩咐恶魔军拿出特制的宝贝。在莱纳的惊慌中，所有的恶魔军都吞下了宝贝。劳埃德笑了笑。这是能让人陷入极度刺激的宝贝，只要出现在面前都是敌人。没见识过厉害的刺客，还以为这是一件简单的任务，直接手握长剑冲向劳埃德。劳埃德用力一跃而起，在模糊之中直接闪现在半空。劳埃德看着下方的刺客，那恐惧的眼神真的是人间美味的食品。一个简单的俯冲就把刺客控制住，并吩咐恶魔军麻溜的把剩下的刺客解决掉。刺客还想有所反击，就被恶魔军扑了上来。一刹那之间，就连空气都是血液的味道。劳埃德吩咐莱纳把这个半死的刺客。可看好，可别死了，不然等下就没节目了。就在恶魔军犹豫的时候，劳埃德怒喝道：“你们怎么了？也以为现在成为了骑士就能像模像样的战斗？你们永远都是恶魔军的疯狗，对待敌人仁慈就是对自己残忍。如果手下留情的话，你们也配活在这个世上吗？”恶魔军被队长的情绪彻底支配掌控，我们这是为了活下去，活下去。刺客也反应了过来，这些家伙就是比恶鬼还像恶鬼存在，都怪那家伙给的太多，明明就不该冲锋的。任务本来就是干掉对方，还要加上受伤也支付一半的报酬，一击不中就跑多好。卡卡西也明白，在上次宴会厅里，弟弟和公爵发生的摩擦，更是在宴会后，公爵对自己的质疑。虽然弟弟是自己最恨的人，曾经他也是我最亲的人，他的命运只能由我来。刺客看着劳埃德每一次的挥刀。就有一名部下在自己面前死去，他那一双猩红的眼睛比血液流动的红还恐怖。时间在一秒一秒的过着，刺客在地上颤抖的越来越厉害，才知道自己是有多愚蠢。为了贪一点钱，才沦落至此。而这时，劳埃德缓缓的转过头，看着躺在地上唯一存活的刺客，短剑随手而落下。劳埃德默默看着刺客两秒，带着阴柔的声音说道：“我不需要知道你的幕后主使是谁，我会一刀一刀的削尽你身上的每一寸肌肤。”而在皇宫的哥斯拉。听到宰相一脸忧愁的说道：“伯爵大人在边境附近和一伙可疑人物大战，而且好像受伤不轻的样子。伊莱昂王国借此机会，也谎称伯爵大人偷袭了他们的城墙。”哥斯拉听到劳埃德受伤时，眉头不自觉的皱了下。要知
。当哥斯拉把手停在某个地图的时候，宰相顿时大感不妙，还想说点什么。哥斯拉已决定开战，让伊莱昂王国付出血与水的代价，只要在战争中获取伊莱昂王国财物与物资就行了。要知道自己可是暴君啊！宰相，你是想阻止朕吗？最近朕也打算征服大陆，既然伊莱昂王国那么喜欢蹦跶，就拿伊莱昂王国开刀就好了。当年自己杀掉了兄弟姐妹，坐上王位成就帝皇的那一刻。就注定要征服整个大陆，让整个大陆臣服在我的脚下，成为我的子民，替我成就千秋大业。当看到宰相颤颤巍巍的退去时，哥斯拉考虑了一会，说道：“修库，你有听过救援教吗？其势力在贫民窟里迅速的扩大，战争开启在即，这种危险的因素要尽快除掉。我看这件事就让劳埃德去处理，如何？”就在此时，修库提出了反对的意见。哥斯拉还以为是劳埃德对敌人太残忍，才会提出反对的意见。而这时，修库说出了在劳埃德身上隐藏的秘密。劳埃德拥有两个人格，一个是胆小怕事，另一个只会沉浸在疯癫中。一个人的身上存在两种不同的特性，是不可控的因素，也是极为致命的存在。一个搞不好，就会成为一条疯狗反扑狗主人。修库希望皇帝好好的考虑一下人选。哥斯拉缓缓的说道：“你说的这些我都知道。”修库很惊讶，再次试图让皇帝能收回命令。就在此时，哥斯拉举起了手，修库也顿住了。朕虽已暴君自居，但面对爱惜的臣子，我完成可以扮成圣君。纵使现在你在我的面前十分的不敬，朕也不会与你计较。看着修库一脸的担忧与惆怅，哥斯拉表示，朕是不可能随便就将危险的人物留在身边。在当年战功赫赫的劳埃德向我提出了要亲自灭自家满门的时候，面对这种无理的要求，我没理由拒绝，毕竟自己的上位。早已是个大家族的眼中钉。作为交换，劳埃德需要陪伴勇者去杀掉魔王的路上，劳埃德也没让我失望。不仅处理了勇者的尸体，还展现出向勇者的意志。唯一可惜的就是，就在劳埃德杀掉他的父亲母亲的时候，卡卡西那天回到府邸的时间是有点晚，也让卡卡西侥幸躲过一劫。不过也好，现在成为了可以压制住劳埃德的一枚好棋子。劳埃德想要除掉卡卡西，就离不开朕。而卡卡西为了活命，才会选择成为卢卡斯的狗。想想这两兄弟这辈子相爱相杀，可真是一件有趣的艺术品。这个男人表面胆小如鼠，实则是一个杀人如麻的恶魔。刚刚还在现场上演了经典一幕，下一秒他的目光顺着滚烫的血液看向手心，有一丝的迟疑，脑中残血不全的记忆，那血腥恐怖的画面令他脑子炸开了花。就在此时，一个男人用手心遮住了他的双眼，凑近他的耳边，轻柔的说道：“那不是你干的。”劳埃德一个猛然。起身，浑然不知刚刚的梦。肩膀上传来阵阵的刺痛，才想起在边境中箭的事情。不一会儿，劳埃德便回到了伯爵府。想想这一路可是惊险无比，只不过管家去哪了？管家神情淡然，看着被捕的奸细，在得到想要的信息后，也没必要把人留着。一只信鸽也将飞向远方。在得知劳埃德回到府邸，管家整理了下衣容，仔细的吩咐手下跟着信鸽，务必要把幕后主使查清楚。就在此时，管家静悄悄的走到劳埃德房里，二人四目相对，在彼此的目光交流中，管家也把刺杀劳。劳埃德的幕后主使锁定在反叛军或敌对王国的身上，其中卢卡斯公爵的嫌疑最大。劳埃德看着管家分析的头头是道，心中窃喜，有一个足智多谋又有钱的管家可真好。当劳埃德再次来到皇宫时，皇女手舞足蹈的要扑向劳埃德，皇太子尴尬的和劳埃德打招呼，劳埃德用标准的礼仪回应皇太子。下一秒，皇太子表示：“阿德，我们可是朋友，你这样多见外。”看着狼狈为奸的皇太子与皇女，劳埃德整个人都麻了。说好就喝个茶，可是皇女的行为是不是有点不妥呢？劳埃德心里苦，早知道会这样，自己要么早点来，要么晚一点点也好。就在此时，突如其来糕点偷袭了劳埃德嘴巴，劳埃德也被皇女强行开启了投喂功能。而这时，皇太子露出一脸担忧的表情，听说你最近又受伤了，请你要注意身体，才能长久的保护皇帝。其实我并不想当皇帝，你应该知道，我与皇帝只有八岁之差。如果皇帝正常退位，我也老去。若是有个三长两短，也意味着帝国分崩离析。劳埃德表面淡定，心里早已乱成一团麻。这是自己能听的话吗？现任皇帝是曾经的九王子，为了坐上帝皇之位，亲手把兄弟姐妹都杀光，就连其后代都灭掉了。令人不解的是，为何唯独放过皇太子和皇女？而且眼前的两位一点也不恨这个叔叔。传闻皇太子和皇女的父亲是一王子，他善良的不像一个王族，对无依无靠的九王子特别亲切。他去世之前，每天都找九王子，让其照顾他的子女。这种不是亲人，却胜似亲人的关系。而民间流传着一种说法：倘若一王子健在，九王子也许不会谋反。皇太子握紧劳埃德的小手，阿莱在旁打趣道：“不要给伯爵大人太大的压力。”劳埃德急忙找个借口便离开了这里。皇太子与皇女看着劳埃德离去的背影，也知道当下的局势愈演愈烈。若帝国不拉拢强有力的势力，那么结局可能会有大变化。阿莱也知道劳埃德的重要性，皇太子也赞同妹妹的想法。不管挡在前面的是谁，即使是皇族，
，并缓缓地走近对方，还努力让自己露出温和的笑容。不料对方不仅向后退，还掏出短剑刺伤劳埃德。刺客心想，到底哪一步出错了？这条路线明明模拟了上万次，却保了万无一失，竟然被人盯上了。对方还是传说中的杀神劳埃德。就在此时，塔卡西直接把他提了起来。劳埃德下意识地喊出了哥哥。塔卡西一阵恍惚，不知道多久没听过这个称呼了。当注意到劳埃德肩上的伤口时，眼神突然凌厉了起来。刺客急忙喊饶命，地上的纸张引起了劳埃德的注意。而在此时，卢卡斯已经把纸张拿了起来，好奇地问劳埃德是来见皇帝的吗，并夸赞劳埃德不愧是杀神，仅凭一丝的杀气就能揪出潜入皇宫的刺客。劳埃德此刻倍感头疼，自己明明是迷路了。皇太子、皇女也找了过来，当看到劳埃德肩上的伤口和鼻子留下的血时，急忙呼喊工衣过来。劳埃德知道。自己这副身体又开始作妖了。卡卡西在卢卡斯身旁解释道：“他的负伤是在制服间隙时受伤的。”而这时，受到皇太子召唤的工衣拿个衣箱就跑了过来。当看到在人群中的劳埃德时，工衣愣住了，不仅愣住了，还很慌。要知道，劳埃德是医不好的。上次在宴会上，只因自己来迟一步，就被帝国地位最高的几位围住质问。劳埃德心想：缠个绷带而已，有必要抖成这样吗？宫一直想向天祈祷，伯爵大人无灾无病，与天同寿。就在此时，皇太子紧张地问宫一：“伯爵大人身体怎样了？”刚应付完皇太子，卡卡西就揪起宫一的衣领，质问宫一：“你真的检查好了吗？”突然出现的修复，表示劳埃德的伤势是受魔王的诅咒导致的，并冷漠地说道：“皇帝有命。”让劳埃德觐见。劳埃德也注意到修复的那冷漠无情的双眼，看来这家伙也要对我同谋不轨。离开之际，劳埃德回头表示：“皇太子以后不必如此。”皇太子握紧了拳头，一股深深的无力感。看来劳埃德知道这个诅咒是无法治好，让大家不要担心他。他明明是一个那么善良的人，人们却对他避之不及，还肆意辱骂诽谤他。而在马车上的卢卡斯回忆起了之前看到的文件，他明明说近期不会发动战争，看来外部的局势也不明朗。为了自己，为了帝国，自己也要助他一臂之力。哥斯拉看到劳埃德一脸的憔悴，他虽贵为帝国之主，也无法改变什么。当时在宴会上，劳埃德带着浑身的血迹赶来的时候。哥斯拉看见这一幕，深深的被他触动心弦，更是在单独召见中发现劳埃德被魔界的魔王下了不可解除的诅咒。随后，更是在宴会大厅中不堪重负的劳埃德，在大厅中口吐鲜血。那该死的宫一，更是不知当时跑哪摸鱼去了。等他来到时，劳埃德已先行一步回伯爵府养伤了。还有那该死的低等王国，趁着劳埃德与刺客交手受伤，打着口号向我们帝国索要赔偿。劳埃德刚刚更是被潜伏在皇宫的奸细刺伤，我可爱的劳埃德，朕该怎么补偿你才好？劳埃德怎么也没想到，皇帝在这短短的两分钟内，脑子就转动了几万下。他只是人有三急，真的很急。而这时，劳埃德鼓起勇气和哥斯拉谈起了袁家族领地的归属问题。一开始，哥斯拉是拒绝的。刚看到劳埃德那一副冤家模样，哥斯拉妥协了。不过在此之前，哥斯拉提出了一个条件，就是让劳埃德去调查救援教，并摧毁掉这个邪恶的组织。劳埃德顿时觉得，这么麻烦的事情还是拒绝为好。然而，哥斯拉缓缓地说道：“我把这件事还交给了卢卡斯公爵，你的哥哥卡卡西也会前去剿灭救援教。如果你哥哥顺利地完成任务，我会满足他的愿望。”听到这里。劳埃德就按耐不住了，哥斯拉直接就秒批了。我亲爱的臣子劳埃德，朕很期待你这次的表现。劳埃德也反应了过来，刚刚自己稀里糊涂的就答应了皇帝，不过能阻止卡卡西也好。哥斯拉这时继续补充道：“这次的任务，不管是谁率先完成，朕就满足他的愿望。”劳埃德也下定决心，要出色的完成任务。劳埃德看着桌上的美颜茶，心中有些许打退堂鼓。好奇的问管家：“最近怎么都泡这种美颜茶？”管家表示：“这是皇太子亲自送来的，我还以为伯爵大人会很喜欢喝皇太子送的茶呢。”劳埃德看到美颜茶，就想起在皇宫的那一幕，自己当时就是喝太多的美颜茶，在皇宫慌忙的找厕所，差一点被刺客打了，随后被皇帝召见，整整憋了半天。就在此时，伯爵大人，这是皇帝让你喝的补药。在皇帝得知你的身体越来越差的状况下，特意让西宫的宫一精心配置的大补药，请你为了自己的健康，一定要喝下。若是怕苦。我还精心调制了甜甜糖。就在这时，莱纳走了进来，就看见劳埃德一脸憋屈的捂着嘴。莱纳就把救援教的情报递了过来。劳埃德在得知加入救援教只需信仰救援教就能领到粮食，就觉得很奇特，同时脑子冒出一堆的问号。有钱又有才的管家在旁分析道：“像这种要承担如此大开支的教诲，恐怕不是一般的贵族能玩的。”背后应该有一只无形的大手在推动着。尿意十足的劳埃德刚站起身来，莱纳在这一瞬间就被感动了。伯爵大人不愧是队长，事事以身作则，冲锋在第一线。劳埃德听到莱纳要跟自己走，大姐，我可是上厕所呀。就这样，劳埃德被莱纳带到了救援教的地
穿好装扮的劳埃德，警告莱纳他要去一个神秘的地方，希望你好好珍惜自己。莱纳以每秒两百米的速度都无法追上一个要喷水的劳埃德。一想到劳埃德那苍白的脸色，莱纳不自觉地想到魔王的诅咒。刚释放完自我的劳埃德，心情大为愉快。在一个转角处，劳埃德看到了一个不该看到的人，二人来了个四目相对，劳埃德瞬间就青筋暴起，不自觉地咳出血。这该死的大补药！曾经亲密无比的两兄弟再次相逢，逢的不是爱，不是兄弟的情谊，而是充满仇恨的利器。而身为哥哥的卡卡西，把注意力放在劳埃德的胳膊上，那冰冷的眼神足以把一个成年男人冰冻致死。而劳埃德感受左肩上传来的撕裂感，也是后知后觉，并冷汗直流。怎么可能？卡卡西就是雇佣刺客的幕后主使。就在此时，卡卡西说出了劳埃德最不愿听到的话。你活着也许是个错误，劳埃德恨不得就在此地，让卡卡西蒸发在人间。伯爵大人，莱纳一脸恍惚地看着此情此景，这不是帝国的新晋英雄卡卡西吗？劳埃德低声呼喊莱纳，莱纳感受到了伯爵大人的虚弱。作为劳埃德骑士团的团长，未曾保护好劳埃德大人，就是大大的失职，真该死！这卑鄙无耻的卡卡西，趁着劳埃德大人身体虚弱，竟搞偷袭，我必让这小人血溅此地。莱纳退下，如果莱纳能把卡卡西除掉，也许是最好的结局。但卡卡西的。实力，莱纳对上胜负渺茫。而在这时，卡卡西与劳埃德擦肩而过。我亲爱的弟弟，你们是打算潜入救援教吗？你插手这件事，恐怕会有危险。卡卡西用最真诚温和的声音，让劳埃德此刻心头有无数蚂蚁在啃食他的心脏一般恶心。真恶心，哥，我真的谢谢你。我那蠢货弟弟天生体弱，身上还背负着魔王的诅咒，真是让人操心。备受打击的劳埃德试图用泥巴麻痹自己，还问莱纳不图一点吗？你明明说好了要和我一起行动的。为此，莱纳也开始尝试新鲜的泥巴。为了获取救援教的情报，难免会有所牺牲的。一想到这个建议是那家伙提出的，劳埃德就觉得恶心。莱纳还在小心翼翼涂着泥巴时，劳埃德就已先行一步，这样不会引起救援教的怀疑。劳埃德目标明确，就是不远处的人。只要自己假装很惨，突然的一个拐角，劳埃德摇摇晃晃，并在地上翻滚了几圈后，终于到了门口。劳埃德给莱纳感受到难民的真实模样，而劳埃德趴在地上，想死的心都有了。摔倒过的人都知道，这是一种极其羞辱的姿势，看上去很危险，实际一点也不安全。而这也符合救援教心中的难民形象。这一刹那间，莱纳顿悟了，只要装作一副可怜的模样，就可以成功打入救援教的内部。想象是美好的，现实给莱纳狠狠地上了一课。对方不仅没收留莱纳，还让信徒驱赶莱纳。殊不知，莱纳那与生俱来的贵族气息，还有那沉稳的步伐，很明显，那家伙就是贵族阶层派来调查救援教的奸细，与那家伙形成鲜明对比的他，一看就知道他是天生的苦难之人，娇弱的身躯以及破烂不堪的衣服。这样的人，真的有让人好好呵护的感觉。在进入救援教的那一刻，劳埃德也是震惊了。这里的建筑和普通的神殿一模一样，还有这里的众司祭和平民看上去很亲切。这里看上去异常的性感，没有一点点外界的战乱风格。而这时，劳埃德发现对方在盯着他看，并笑着说道：“在这里没有人会对你的外貌指指点点。”还主动帮劳埃德摘下帽子。劳埃德心想坏了，对方看见劳埃德的模样也是惊呆了。他怎么会有一双红色的眼睛？这一双眼睛，当看到劳埃德那一脸娇羞的表情时，还有对这个世上充满了失落。对方也确认，这一双红色的眼睛也只是像模作为恶名昭著的劳埃德，怎么可能会是如此的恐怖？而这时，对方开始 P U 劳埃德。你知道这里是什么地方吗？这里不仅无偿分发水和面包给人，更是为了拯救在暴君哥斯拉统治下受苦的人才成立的救援教。就连你刚刚摔倒，都是暴君没把路打平导致。劳埃德还是第一次听到如此强词夺理的解释，这也加深了劳埃德对救援教的好奇。而随着劳埃德在内部转一圈后，发现这里不仅不可怜，还挺踏实的感觉。就在此时，一个小女孩在身后，充满期待地问劳埃德：“请问你是新来的信徒吗？”在得到劳埃德的准确答复后，西雅让劳埃德放心，在这里有充足的食物和水，就不必担心在外面受的苦。劳埃德也很好奇，西雅对这里的评价如此高，不是一般的手段能造成的。劳埃德正想获取更多的情报时，不远处的一个小男孩催促西雅赶紧走。从男孩的眼神中，劳埃德感受到一股深深的戒备心。看来自己长得真不像是个好人。暴走过的人都知道，暴走的气势看上去很吓人，周围的人实则一点也不安全。就在刚刚，莱纳在四周寻找突破口，潜入救援教。在一个转角处，发现地面有大量被遗弃的面包。而四周慌乱的脚步声中，莱纳潜伏在角落窃听情报。在对方口中的情报得知了劳埃德大人潜入救援教的身份已经暴露了。在这一瞬间。莱纳的脑子闪过与劳埃德相识的点点滴滴。劳埃德大人明明是一位尊贵的贵族，为了完成任务，不惜让浑浊的泥土沾满全身，更是为了能当面调查救援教，那飞身一跃，应记入帝国史册。而我身为骑士团的队长。
，怎么可能让主君再次陷入危难之中？而此时，劳埃德正在角落喘了一口气。在与西雅二人交错后，有人突然在身后喊住了自己，还以为潜入救援礁的任务暴露了。这个看似很容易的调查任务，实际一点也不容易。好心的大叔，竟然硬塞了一堆面包给自己。理由竟然是我的骨骼惊奇，看上去就有半年没吃过饭的样子，饿不死的你，使你更加强大。还好，上帝关上了劳埃德的一扇窗，又给劳埃德发现了另一道关起的窗，也让劳埃德误打误撞来到救援中的祈祷室。就在劳埃德掀起紫色窗帘的那一刻，救援教的人就陆陆续续的出现在门外。劳埃德闻到一股熟悉的气息，真晦气，又是卡卡西。而这时，劳埃德也发现了站在讲台中央的女人，之前还对自己嘘寒问暖。他的地位竟然比司机的地位还高，而下方的平民已经盲目到女人说什么都无条件相信的程度了。劳埃德也愈发的期待，真正的救援教目的是什么？而这时，女人掀开窗帘，对着墙壁施展魔法，并声称只有被选中的人才能进去。劳埃德很好奇墙的另一面是什么，而卡卡西努力的控制着劳埃德。待平民一进入传送阵后，卡卡西才放开劳埃德。从两兄弟的对视眼神之中，仿佛对方都是多余的。劳埃德把手按在墙上，才发现这是宝石，对方使用。的是巫术，这是一种极难学会的魔法，也导致平时很难遇见巫师。而这种高级的巫术，救援教的幕后到底是何方神圣？要是放弃了，这样一来，向皇帝许愿的机会就会落到卡卡西手里。就在此时，一名司机急忙跑了进来。劳埃德心想：进来之前，你们能学一学敲门吗？尊重一下彼此之间的友谊。萨林小姐，有入侵者闯进来了。那人在大楼里面横冲直撞，要找一个叫主君的人。